హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ అరు హర గోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్ దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎలాంటి ప్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను దాని తర్వాత వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం సొల్యూషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో హ్యావ్ అ లుక్ హియర్ ఏ బిసి అనే ఒక రైట్ ట్రాంగిల్ ఇచ్చారు క్లియర్ గా రైట్ యాంగిల్ అట్ సి అన్నారు సో చూస్తే రైట్ ట్రాంగిల్ కనపడుతుంది రైట్ ట్రాంగిల్ అట్ సి అన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏబి అనేది హై పాయింట్ యూస్ అవుతుంది జనరల్ గా మనం తెలుగులో అయితే కారణం అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ హై పాయింట్ యూస్ మీద ఎగ్జాక్ట్ గా మిడ్ పాయింట్ తీసుకున్నారు ఆ మిడ్ పాయింట్ ని ఎం అని అష్యూమ్ చేసుకుంటున్నారు సో ఎం ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ హై పాయింట్ యూస్ ఏబి ఆఫ్ రైట్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి ఫైన్ బానే ఉంది ఇప్పుడు రైట్ యాంగిల్ వర్టెక్స్ సి ని ఇక్కడ ఉండే మిడ్ పాయింట్ ఎం ని జాయిన్ చేసి డి అనే ఒక పాయింట్ వరకు ప్రొడ్యూస్ చేశారు సచ్ దట్ సిఎం లెంత్ ఎంత ఉంటుందో ఎం డి లెంత్ కూడా అంతే ఉండేలాగా ఎక్స్టెండ్ చేశారు చేసి ఈ పాయింట్ డి ని ఇక్కడ ఉండే బి కి జాయిన్ చేశారు సో ఇప్పుడు గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏమేమి తీసుకోవచ్చు ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకి ఏం కనపడుతుంది యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అని కనపడుతుంది సో లెట్ మీ రైట్ గివెన్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అలాగే ఎం ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి అన్నారు కాబట్టి క్లియర్ గా ఏఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంబి అని రాసుకోవచ్చు లేదా ఏఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఏబి అని కూడా రాసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి నేను ఏఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంబి అని రాసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ సిఎం ని ఎక్స్టెండ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేశారు అప్ టు పాయింట్ డి సచ్ దట్ సిఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎండి కాబట్టి ఇది కూడా గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో రాసుకుంటున్నాను సో మీరు చూస్తే త్రీ డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కనపడుతున్నాయి యాంగిల్ సి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అని ఒకటి ఏఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంబి అని ఒకటి సిఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎండి అని ఒకటి ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లో ఈ పాయింట్ డి ని ఇక్కడ ఉండే బి ని జాయిన్ చేశారు సో మీకు ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్ కనపడుతుంది ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లో వాళ్ళు ఏం ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు చూడండి సో ట్రాంగిల్ ఏఎం సి ఈ ట్రాంగిల్ ట్రాంగిల్ బిఎండి ట్రాంగిల్ ఈ రెండు ట్రాంగిల్స్ కాంగ్రెంట్ అవుతాయని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు సో ఆ టీపు లో నెంబర్ వన్ పెట్టుకుని అది రాసుకుందాం అలాగే యాంగిల్ డి బిసి ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు సో అది కూడా రాసుకుందాం అలాగే ట్రాంగిల్ ఏసిబి ఆర్ ఏబిసి ట్రాంగిల్ సో ట్రాంగిల్ ఏసిబి ఈస్ కాంగ్రియన్ టు ట్రాంగిల్ డి B, C triangle. So, ఈ రెండు ట్రాంగిల్స్ కాంగ్రెంట్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు అలాగే సిఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఏబి అని కూడా ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు సో టోటల్ గా ఫోర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయమని అడుగుతున్నారు దట్ ఈస్ వే చాలా మంది ఈ ప్రాబ్లం చూడగానే భయపడిపోతూ ఉంటారు బట్ మీరు భయపడేంత సీనియం లేదు చాలా సింపుల్ గానే సాల్వ్ చేసేయచ్చు సో గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకున్నాను ఆర్టీపీ రాసుకున్నాను ఎలాంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ లేకుండా మనం డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు మీకు ఇక్కడ రకరకాల ట్రాంగిల్స్ కనపడుతున్నాయి బట్ ఆర్టీపి లో మనకి ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో ట్రాంగిల్ ఏఎంసి అండ్ ట్రాంగిల్ బిఎండి ఈ రెండు ట్రాంగిల్స్ గురించి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు ట్రాంగిల్స్ లో ఏఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంబి ఇది గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కనపడుతుంది అలాగే సిఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎండి కూడా గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కనపడుతుంది యాక్చువల్ గా ఇవి రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ అని క్లియర్ గా తెలిసిపోతున్నాయి రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్స్ ని వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అని అంటామని మనకి ముందే తెలుసు ఇవి రెండు ఈక్వల్ కూడా అవుతాయి సో సింపుల్ గా ఈ రెండు ట్రాంగిల్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఏఎంసి అండ్ ట్రాంగిల్ బిఎండి ఈ రెండు ట్రాంగిల్స్ లో క్లియర్ గా చూస్తే ఏఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంబి కనపడుతుంది అలాగే సిఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎండి కనపడుతుంది ఎం వర్టెక్స్ దగ్గర ఉండే యాంగిల్స్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి సో సో సింపుల్ గా ఈ రెండు ట్రాంగిల్స్ ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏఎంసి అండ్ ట్రాంగిల్ బిఎండి క్లియర్ గా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తున్నాను ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అలాగే వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రెండు ట్రాంగిల్స్ అకార్డింగ్ టు సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ ఎస్ఏఎస్ కాంగ్రెన్సీతో ఇవి రెండు కాంగ్రెంట్ అవుతాయి సో అది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను ట్రాంగిల్ ఏఎంసి ఈజ్ కాంగ్రెన్ టు ట్రాంగిల్ బిఎండి అని సో ఫైన్ బానే ఉంది అంతవరకు అలా పెడదాం ఒక్కసారి డయాగ్
ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉండే డిబి ఇక్కడ ఉండే ఏసీ ఈక్వల్ అవుతాయి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను సిపిసిటి కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కాంగర్ అండ్ ట్రాంగిల్స్ అని క్లియర్ గా రాస్తున్నాను వాట్ ఆర్ ద టూ ఇన్ఫర్మేషన్ యాంగిల్ ఎం ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఎం బిడి ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని చెప్తూ అలాగే డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసి అని రాస్తున్నాను సో దీన్ని మనం సిపిసిటి అని పెట్టుకుందాం ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ టీటా వచ్చింది ఇక్కడ నైన్టీ మైనస్ టీటా వచ్చింది కాబట్టి సింపుల్ గా ఫ్రమ్ ఫిగర్ యాంగిల్ డిబిసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అని రాసేయచ్చు మనం ఏదైతే ప్రూవ్ చేయాలో ఆర్టీపీలో ఫస్ట్ టూ థింగ్స్ ప్రూవ్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతున్నది ఏంటి ఎంటైర్ ట్రాంగిల్ ఈజ్ కాంగర్ అండ్ టు ఎంటైర్ గివెన్ ట్రాంగిల్ ట్రాంగిల్ డిబిసి ఈజ్ కాంగర్ అండ్ టు ట్రాంగిల్ ఏసిబి అని అడుగుతున్నారు మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా ఈ రెండు ట్రాంగిల్స్ ని సపరేట్ చేసి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను సో చూడండి ఏసిబి ట్రాంగిల్ ట్రాంగిల్ డిబిసి ట్రాంగిల్ ఒక్కసారి ఈ రెండింటిని చూస్తే ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసింది డిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏసి అని ఫైన్ ఈ కింద కనపడుతున్న బిసి ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద కామన్ సైడ్ ఫర్ బోత్ ద ట్రాంగిల్స్ అండ్ ఇక్కడ యాంగిల్ డిబిసి నైంటీ డిగ్రీస్ అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం యాంగిల్ ఏసిబి నైంటీ డిగ్రీస్ అని వాళ్లే ఇచ్చారు సో క్లియర్ గా చూస్తే ఈ రెండు ట్రాంగిల్స్ కూడా మనకి సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ కాంగ్రెన్సీతో ఈ రెండు కాంగ్రెంట్ అవుతాయి సో అది కూడా క్లియర్ గా రాస్తున్నాను ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏసిబి అండ్ ట్రాంగిల్ డిబిసి సో క్లియర్ గా రాస్తున్నాను ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిబి already proved and angle c is equals to angle b is equals to 90 degrees idi kuda proved from cpct and bc is equals to bc common side kabatti according to s a s congruency ivi rendu congruent avtayi ivi rendu congruent aithe okka sari jagratha ga observe cheyandi ikkada unde hypotenuse ab ikkada unde hypotenuse dc ivi rendu equal avtayi so adi clear ga ikkada mention cheddam lendu ikkada teeskoddam so em rastunanu ab is equals to సిడి అని రాస్తున్నాను ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ లో సిడి ఎక్కడ ఉంది సిడి ఇక్కడ కనబడుతుంది సో ఎం ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ సిడి కాబట్టి సిడి ని మనం టూ టైమ్స్ ఆఫ్ సిఎం అని రాయొచ్చు సో అదే రాస్తున్నాను ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ సిఎం అని సో అక్కడ ఉండే టూ ని ఇతరికి ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఏబి బై టూ లేదంటే హాఫ్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిఎం అవుతుంది లేదా సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఏబి అవుతుంది సో మా డియర్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు అడిగిన ఫోర్ డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ రిక్వైర్ టు ప్రూవ్ పార్ట్ ఆర్టిపి పార్ట్ లో ఉండేది సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ ప్రూవ్ అయింది సెకండ్ పార్ట్ సిపిసిటి లో ప్రూవ్ అయింది అండ్ థర్డ్ పార్ట్ ఇక్కడ ప్రూవ్ అయింది అండ్ అడిగిన చివరి పార్ట్ ఇక్కడ ప్రూవ్ అయింది సిఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఏబి అని సో మై డే చిల్డ్రన్ జస్ట్ యూజింగ్ ఎస్ ఏఎస్ కాంగ్రియన్సీ మనం ప్రూవ్ చేసిన విషయాలు ఇవి సో అంతకు మించి వేరే కాన్సెప్ట్స్ ఏమీ వాడలేదు కాస్త కాంప్లికేటెడ్ గా అనిపించవచ్చు కానీ సిస్టమాటిక్ గా చేస్తే మనకి టూ డిఫరెంట్ కాంగ్రియన్సీస్ యూజ్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి టూ డిఫరెంట్ పేర్స్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్స్ కి సో హో మైడల్ చిల్డ్రన్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద ఎక్సర్సైజ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ సో మీరు ఏమాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇది సో హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్తో మీట్ అవుదాం అంతవరకు టెక్ కేర్ బాయ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపా